ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูชีวามันคืออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือนิวคลียแอซิดนะครับก็คือเป็นกลุ่มสารที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะครับซึ่งมีมีความสำคัญที่ใช้ในการถ่ายทอดออจากรุ่นสู่รุ่นได้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมนะครับซึ่งตัวนิวคลียแอซิดเนี่ยมันไม่ใช่สารอาหารนะอย่างที่บอกไปก็คือมันเป็นสารพันธุกรรมในเมื่อมันเป็นสารพันธุกรรมก็คือมันต้องสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้นะครับซึ่งนิวคลียแอซิดเนี่ยมันมีสองแบบนะก็คือ DNA กับ RNA DNA ก็ย่อมาจากคำว่า deoxy ไรโบนิวคลีอกแอซิดนะครับส่วนไอเนี้ก็ย่อมจากคำว่าไรโบนิวคลีอกแอซิดซึ่งมันต่างกันยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโดยที่เซลล์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอทั้ง DNA แล้วก็ RNA นะครับแต่ว่าในกรณีของไวรัสนะครับมันไม่ใช่เซลล์นะครับมันก็จะพบแค่ DNA หรือ RNA อย่างใดอย่างหนึ่งและแต่ชนิดนะครับในกรณีของไวรอยก็จะมีเฉพาะแต่ RNA นะซึ่งไวรัสเราถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับจะก่อโรคแก่พืชน,นะซึ่งถามว่า DNA ในเซลล์เนี่ยมันได้มาจากไหนก็คือมันได้มาจากการจำลองตัวเองของ DNA ซึ่งเราเรียกว่ากระบวนการ DNA replication นะครับซึ่ง DNA replication เนี่ยมันเกิดตอนที่เซลล์มีการแบ่งตัวก็คือเกิดในระยะ S นะครับที่เป็นสับเซนหนึ่งของตัวอินเทอร์เฟซนะครับซึ่งจะได้ไปเรียนในเรื่องบทของการแบ่งเซลล์นะครับโครงสร้างของ DNA เป็นยังไงนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์อังกฤษเนี่ยเขาเออให้ลักษณะโครงสร้างของ DNA เอาไว้ดังนี้นะครับก็คือ DNA เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสารบรรลุกรรมนะที่ประกอบไปด้วยโพลีนิวคลีโอไทด์โพลีนิวคลียอไทสองสายนะครับมาประกบกันแบบกับหัวภาษาอังกฤษก็คือแอนตี้พาราเรลเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปว่ามันกลับหัวยังไงนะครับพอประกบกันเป็นสองสายแล้วกลับหัวกันแล้ว
รับบิดให้เกิดเร็วคู่ลักษณะคล้ายกับบันไดเวียนซึ่งตรงนี้เราเรียกว่า double helix นะครับเพราะฉะนั้นจำแค่คีย์เวิร์ดมันก็พอก็คือต้องเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์สองสายก็คือตัวโมโนเมอร์ของมันก็คือนิวคลีโอไทด์ตัว DNA เนี่ยเป็นโพลิเมอร์นะครับก็เลยเรียกว่าโพลีนิวคลีโอไทด์ซึ่งเกิดจากโพลีนิวคลีโอไทด์สองสายมาประกอบการแบบเออแล้วก็มาประกอบการนะครับแบบกับหัวซึ่งเราก็เรียกว่าแอนตี้พาราเรลพาราเรลแปลว่าขนาดกันใช่ไหมครับก็ถ้ามันเป็นขนาดแบบสลับหัวกันเนี่ยก็ใช้คำว่าแอนตี้พาราเรลแล้วก็ปิดเป็นเกลียวคู่นะครับเกลียวคือเฮลิกเกลียวคู่ก็ใช้คําว่าดับเบิลเฮลิกนะครับงั้นถ้าเราลองว่าตามที่โครงสร้างที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาคิดมาเนี่ยตอนแรกก็ต้องเป็นสายของโพลีนิวคลีโอไทด์ซึ่งถ้าเราขยายมาดูเนี่ยก็จะกลายเป็นนิวคลีโอไทด์เมนเล็กๆคายรูปปั่นเนี่ยมาเรียนต่อกันนะครับแต่ตอนนี้ก็มีโพลีนิวคลีโอไทด์สองสายนะครับมาประกบกันแล้วก็บิดเรียวนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างอย่างง่ายของ DNA นะครับซึ่งคำที่เราสนใจก็คือคำว่านิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์มันคืออะไรเราต้องเรียนรู้มันก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเอ่อยูนิตหรือว่าเป็นหน่วยย่อยของ DNA นะครับนิวคลีโอไทด์เนี่ยหนึ่งในหนึ่งโมเลกุลของนิวคลีโอไทด์เกิดจากของสามอย่างมารวมกันนะครับอันแรกก็คือตัวชูการ์ตัวเพนโตชูการ์นะครับก็คือเพนก็คือ5ใช่ไหมโอคือน้ำตาลคือน้ำตาลที่มีคาร์บอน5ตัวนะครับซึ่งมีเพนโตชูการ์เนี่ยอยู่1โมเลกุลเพนโตชูการ์ก็เป็นไปได้2อย่างนะครับก็คือเออไรโบสกับเดออกซิไรโบสถ้าไรโบสเนี่ยก็จะในตัวของ RNA นะครับถ้าเป็นเดออกซิไรโบสก็จะเป็น DNA ซึ่งไรโบสกับเดออกซิไรโบสมันต่างกันตรงที่เอ่อจำนวนออกซิเจนนะครับถ้าเป็นไรโบสสูตรน้ำตาลทั่วไปคือ CnH2NON เพราะนั้นไรโบสก็ต้องมีสูตรเป็นอะไร C5H10O5 แต่เดี๋ยวซีไรโบสโอหายไปตัวหนึ่งก็คือ c 5 h 10 o 4นะครับเอาหมับอย่างที่สองก็คือในตัวจีนัสเปดก็คือเป็นเบดเบดในที่นี้ก็คือเป็นสารที่มีเอ่ออะมิโนกรุบอยู่นะครับมีหมูอะมิโนอยู่นะในตัวจานเบดก็คือเป็นเบดที่มีหมู่อะมิโนนะครับซึ่งประกอบด้วยในตัวจานเบดเนี่ยหนึ่งโมเลกุลซึ่งในตัวจานเบดก็แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มพิวรีนจากกลุ่มพายริมิดีนถ้าเป็นกลุ่มเพลรีนเนี่ยจะมีคาร์บอนในแบดเนี่ยอยู่สองวงแต่ถ้าเป็นพายริมิดีนก็คือจะมีวงคาร์บอนหนึ่งวงนะครับเอ่อวงซึ่งวงคาร์บอนในกรณีของสองวงในเพลรีนเนี่ยวงหนึ่งจะเป็นหกเหลี่ยมอีกวงหนึ่งห้าเหลี่ยมนะครับส่วนพาริมิดีนก็จะเป็นวงห
อบเหลี่ยมนะซึ่งกลุ่มเพลินมันก็จะมีสมาชิกอยู่เออสองตัวนะครับก็คือมีกวนีนกับอะดีนีนนะครับส่วนพาริมิดีนนะก็จะมีอยู่สามตัวคือไซโตซีนไทมีนแล้วก็ยูราซิลนะครับซึ่งตัวกวานีนอะดีนีนไซโตซีนไทมีนสี่ตัวนี้เป็นตัวที่เจอใน DNA นะครับแต่ในกรณีของ RNA นะจะไม่เจอไทมีนแต่ตำแหน่งที่ time, ที่เป็นไทมีนอยู่บน DNA เนี่ยใน RNA จะเปลี่ยนเป็นยูราซิลเพราะฉะนั้น RNA ก็จะเจอสี่ตัวเหมือนกันก็คือกวานีนอะดนีนไซโตซีนแล้วก็ยูราซิลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเห็นสายแล้วเราดูเบสในสายของมันนะครับก็จะพอรู้ว่ามันเป็นเอ่อ DNA หรือว่า RNA นะครับก็ดูว่ามันมีไทมีนหรือว่ายูราซิลนะครับองค์ประกอบที่สามก็คือหมู่ฟอสเฟตซึ่งเกิดจาก independent phosphate นะครับมาสร้างปัญหาเชื่อมกับตัวของเอ่อ pento sugar นะครับก็จะมี phosphate อยู่หนึ่งโมเลกุลในกรณีของ nucleotide นะครับซึ่ง nucleotide มันเป็นเอ่อผู้ง่ายคือมันจะเป็นหน่วยย่อยทั้ง DNA แล้วก็ RNA ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นน้ำตาลแบบไหนนะครับแล้วก็เบสที่เจอเนี่ยมันก็ต่างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของนิวเคลียร์ไทยหนึ่งตัวนะครับก็สังเกตว่าเราจะมีเพนโตสนะครับวิธีการนับคาร์บอนของเพนโตชูก้าก็คือจะเริ่มนับคาร์บอนตำแหน่งที่1ตรงนี้แล้วก็นับตามเข็มตัวนี้ก็เป็น C2 C3 C4 แล้วก็ C5 นะครับซึ่งคาร์บอนตำแหน่งที่1เนี่ยจะเกาะอยู่กับตัวไนโตรเจนัตเปกนะครับส่วนคาร์บอนตำแหน่งที่5ก็จะเป็นตัวขอกับหมู่ฟอสเฟตนะครับการที่เราจะดูว่าน้ำตาลเพนโตเทียว่าเนี่ยเป็นเป็นไรโบสหรือว่าเดียลซีไรโบสเราก็จะดูที่ตำแหน่งคาร์บอนตำแหน่งที่สองว่ามันมีไฮดรอกซิลกรุ๊ปเกาะอยู่หรือเปล่านะครับในกรณีถ้ามีไฮดรอกซิลกรุ๊ปเกาะอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นไรโบสนะครับแต่ถ้าออกซิเจนหายไปเหลือแค่ไฮโดรเจนเกาะตัวเดียวก็จะกลายเป็นดีออกซิไรโบสนะครับเพราะน้ำตาลตัวไรบอสนี้ก็จะเจอใน RNA ส่วนโมเลกุลนี้ก็จะเจอใน DNA นะครับนะที่ต้องรู้ก็คือ N-B จับที่ C1 f o s p h a t e จับที่ C5 C2 ใช้ดูว่ามันเป็นน้ำตาลชิ้นไหนนะครับซึ่งการที่นิวโคลไทยมันมีองค์ประกอบที่หลากหลายนะครับแล้วก็สามารถคอมบิเนชันได้เนี่ยเพราะฉะนั้นสายของ DNA 2สายถ้าเราเปรียบเทียบกันว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับเราก็จะพิจารณาขึ้นกับว่าเออถ
ฐานจํานวนนิวโคลไทด์ว่าจํานวนมันเท่ากันหรือเปล่าถ้าจำนวนไม่ทําก็ต่างกันแล้วใช่ไหมอันที่สองก็คือชนิดของนิวโคลไทด์นะครับว่าเป็นเบสว่าเป็นนิวโคลไทด์ที่มีเบสอะไรนะครับเป็นเอ่อกวานีนอะดีนีนไซโตซีนหรือว่าไทมีนนะครับในกรณีของ DNA ถ้าเป็น RNA ก็จะเปลี่ยนจากไทมีนเป็นยูราเซิลนะครับแล้วก็อย่างที่สามคือขึ้นกับลำดับของนิวโคลไทด์ด้วยถ้านิวโคลไทด์มันเรียงลำดับสลับกันก็ถือว่าสายของสามนิวกรรมตรงนั้นเนี่ยมันต่างกันนะครับถ้าเราลองพิจารณาโครงสร้างของ DNA เนี่ยมันก็จะเปรียบเปิดให้กับบันไดนะครับยังไงก็อ่ะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือมลกุลของ DNA นะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นสายคู่พันกันเป็นดับเบิลพลิกก็คือเป็นเกลียวแล้วถ้าเรามาขยายดูตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีส่วนของออสีแดงก็คือส่วนของน้ำตาลนะครับเพนโตสนะตรงนี้ก็ต้องเป็นเดลซี่ไรบอสเพราะมันอยู่ในมลกุลของ DNA นะครับแล้วก็จะมีเอนเบดนะครับคือสีเหลืองนะแล้วก็จะมีพวกฟอสเฟตนะครับซึ่งออขอบเขตของหนึ่งนิวเคลียไทยเนี่ยก็ประมาณนี้เห็นไหมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งนิวเคลียไทยนะครับประเด็นก็คือแล้วแต่ละนิวโคลไทด์มันต่อกันได้อย่างไรนะครับก็แสดงว่าการที่ตอนแรกเนี่ยนิวโคลไทด์มันเป็นโมโนเมอร์นะครับมันก็ต้องมีวิธีในการที่จะต่อแต่ละนิวโคลไทด์เข้าด้วยกันนะครับก็มันจะมีพันธะที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างนิวโคลไทด์สองตัวเข้าด้วยกันนะครับพันธะตรงนั้นเราเรียกว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนนะครับนี่เวนวักนะเวนวักบอนก็คือพันธะตรงนี้เกิดจากการที่ไฮดรอซิลกรุ๊ปณนะคาร์บอนตำแหน่งที่3ทําปฏิกิริยากับหมู่ฟอสเฟตที่เกี่ยวกับคาร์บอนตำแหน่งที่5ของนิวเคลียไทยตัวถัดไปนะครับแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาคล้ายๆเ,เวลาเกิดโพลิเมอร์ไม่ว่าจะเป็นของของน้ําตาลนะครับหรือว่าของกรดมิโนตรงนี้ก็จะได้ปฏิกิริยาคอนเดนเซชันนะครับก็คือปริยาควบแน่แล้วก็จะได้น้ำออกมานั่นเองนะครับตัวฟอสฟอเรสจะบอลก็คือพันธะตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมันก็จะเป็นการเชื่อมระหว่างนิวเคลียไทด์สองตัวนั่นเองนะครับซึ่งพอเรารู้ว่าแต่ละนิวเคลียไทด์มันเชื่อมกันแน่แล้วยังไงนะครับเอออย่างที่บอกไปว่าตัวสายนิเนี่ยมันคล้ายกับบันไดนะครับเออบันไดก็จะมี2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นขั้นบันไดกับส่วนที่เป็นราวบันไดนะครับเออกรณีของขั้นบันไดเนี่ยสมมติถ้าเราดูจากรูปนี้มันก็คือตัวที่มันเป็นสีเหลืองสองฝั่งนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีอะไรไม่รู้มันคล้ายๆเป็นเชื่อมกันอยู่นะครับตัวขั้นบันไดก็คือส่วนนี้อันนี้ก็จะเป็นขั้นบันไดหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นแบบนี้นะครับส่วนอีกส่วนนี้ก็คือส่วนที่เรียกว่าราวบันไดนะครับราวบันไดก็จะเป็นส่วนนี้ก็คืออยู่ข้างๆใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นราวบันไดนะครับซึ่งขั้นบันไดเนี่ยเกิดจากการที่มีมีเบรนโนมะกอบนะครับส่วนที่หนึ่งนะขั้นบันไดก็คือเกิดจากเบสใช่ป่ะเกิดจากเบสซึ่งสังเกตว่าตัวเบสสองฝั่งมันมีพันธะที่สร้างเชื่อมกันนะครับระหว่างโมเลกุล
ต่ละโพลีนิวคลีโอไทด์นะครับซึ่งพันธะที่จับคู่กันระหว่างเปรตตรงนี้เราเรียกว่าเป็นพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะครับมันจะจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนบอนด์ซึ่งเบรดที่สามารถจับกันได้เนี่ยเราเรียกว่าเบรดคู่สมนะครับเป็นคุณสมบัติของเบรดบน DNA นะครับเราเรียกเบรดนี้ว่าเป็น complementary bed นะครับก็คือมันมีความจำเพาะในการที่มันจะเลือกสร้างไฮโดรเจนบอนว่ามันจะสร้างกับเบรดตัวไหนนะครับก็คือในกรณีของอะดีนีนนะครับย่อว่า A มันจะสร้างพนาไฮโดรเจนกับเบรดไฮมีนนะครับส่วนกวานีนนะครับย่อว่า G จะสร้างพันธะไฮโดรเจนกับไซโตซีนย่อว่า C นะครับโดยที่อะดีนีนจับกับไทมีนด้วย2ไฮโดรเจนบอนนะครับจากรูปก็มี2ตัวเนาะส่วนกวานีนจับกับไซโตซีนด้วย3ไฮโดรเจนบอนนะครับอันนี้2อันนี้3นะครับพันธะไฮโดรเจนบอนก็ถือว่าเป็นขั้นบันไดนะครับเราเรียกเบสที่จับกันว่า complementary b a s ก็คือ A เป็น complementary b a s กับ T C เป็น complementary b a s กับ G เราก็สลับกันนะครับซึ่งเบสที่จับคู่กันเป็น complementary b a s เราจะเรียกว่าเป็นเบสแพรก็คือเป็นคู่เบสนะครับอันนี้ก็จะมีที่วงไวก็จะมี3คู่แต่ภาพนี้ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 7คู่นะครับในส่วนของราวบันไดนะครับก็จะประกอบไปด้วยเพนโตสนะครับก็คือในที่นี้คือดีออกซิไรโบสนะครับรวมกับหมู่ฟอสเฟตนะครับเราก็จะเรียกรวมกันว่าชูการ์ฟอสเฟตแบ็กโบนในส่วนของราวบันไดซึ่งเวลาเอ่อมันมาเรียงหรือว่ามันมาเอ่อจับคู่ระหว่างสองสายโพลีนิโคลไทด์ด้วยพนาไฮโดรเจนบอนเนี่ยสังเกตว่ามันมีทิศทางคนละข้างนะครับในกรณีของฝั่งซ้ายนะครับจะเห็นว่าตัวปลายด้านบนเนี่ยก็คือดูดูแค่ในส่วนที่ตีกรอบตรงนี้คือปลายด้านบนเนี่ยจะเป็นคาร์บอนตัวที่ห้าใช่ไหมครับเนี่ยสีตัวเนี้ยเป็นคาร์บอนตัวที่ห้าเราปล่อยด้านหนึ่งที่เปิดอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นคาร์บอนตัวที่สามนะครับแต่อีกแต่คู่ที่มันจับด้วยเนี่ยปลายด้านบนเหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะกลายเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่สามนะครับแล้วก็ปลายด้านล่างเนี่ยเห็นสีตรงนี้ไหมก็คือเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่ห้าซึ่งสังเกตว่าสองสายที่เป็นเอ่อโพลีนิโคลไทด์ที่มาสร้างพนาไฮโดรเจนบอนด้วยกันจนเกิดเป็นเกี่ยวคู่ขึ้นเนี่ยมันจับกันโดยมีทิศทางหันคนละด้านนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปตั้งแต่ทีแรกๆก็คือ,อ,อโครงสร้างของ DNA เนี่ยจะจับกันแบบแอนตี้พาราเรลก็คือ,อมันจะสลับด้านกันนะครับปลายคาร์บอนตำแหน่งที่5เราก็จะเรียกว่าปลาย5พลางนะครับก็คือเป็นเครื่องหมายแบบนี้ข้างบนนะครับแล้วก็ปลายคาร์บอนตำแหน่งที่3เนี่ยเขาจะเรียกว่าปลาย3พลางนะครับนี่ก็เป็น3พลาง5พลางนะครับซึ่งถ้าเราลองอใช้ความรู้จากจำนวนหรือว่าลักษณะของชนิดของเบสกับพนาไฮโดรเจนบอนที่มันสร้างเนี่ยก็จะพอบอกได้ว่าไอเบสสองตัวนี้คืออะไรนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องดูก่อนว่าตัวนี้มันมีสามพนาไฮโดรเจนบอนใช่ไหมครับซึ่งถ้าเรารู้ว่าคู่ที่สร้างพนาไฮโดรเจนบอนสามตัวเนี่ยก็คือ CG นะครับซึ่ง G เป็นวานีนเป็น
อยู่ในกลุ่มของเพลรีนซึ่งเพราะฉะนั้นควันนี้ก็ต้องมีสามเออมันก็ต้องมีสองสองวงคาร์บอนนะครับพันเบสตัวนี้แหละคือกวานีนตรงนี้ก็เลยต้องเป็นไซโตซีนนะครับพอเรามาดูเบสแพคู่นี้มันจัดด้วยสองไฮโดรเจนบอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นอะดีนีนนะครับแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นไทมีนนะครับเนี่ยแบบเนี้ยดูจากภาพแล้วก็สามารถบอกเบสได้ว่ามันเป็นเบสตัวไหนนะครับก็มาสรุปพันธะที่สำคัญในมรดกของ DNA อีกครั้งนะครับก็คืออันแรกเนี่ยก็คือฟอสฟอเรสเตอร์บอนก็คือเป็นพันธะที่เชื่อมระหว่างเนียวคลีโอไทน์กับนิวคลีโอไทน์ทางด้านสามพรามของนิวคลีโอไทน์ตัวขวัญห้าแล้วก็กับห้าพรามของนิวคลีโอไทน์ที่จะไปต่อนะครับพันธะที่สองก็คือไฮโดรเจนบอนก็คือเชื่อมระหว่างเบสแพนะครับโดยที่ A กับ T เนี่ยจับกันด้วย2ไฮโดรเจนบอนส่วน C กับ G ก็จะจับกันด้วย3ไฮโดรเจนบอนนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อถ้ายิ่ง DNA มลกุลไหนมีสมกอบของ CG content เนี่ยอยู่เยอะนะครับเอ่อ DNA ตัวนั้นก็จะเอ่อมีความแข็งแรงนะครับในแง่ที่ว่าต้องใช้อุณหภูมิสูงขึ้นเพื่อที่จะเอ่อสลายไฮโดรเจนบอนจนแยกคลายเกลียวของ DNA ให้กลายเป็นสายเดียวสองสายนะครับซึ่งตัวฟอสฟอเรสเตอร์บอนเนี่ยเป็นโคเบเลนต์โคเบเลนต์บอนนะแต่ว่าไฮโดรเจนบอนเนี่ยเป็นเอ่อเป็นอินเตอร์โมเลกุลก็คือเป็นแรงระหว่างโมเลกุลนะครับแล้วพันธะที่เหลืออื่นๆที่ไม่ได้พูดก็คือมันจะเป็นพันธะโคเบเลนทั่วไปนะครับเมื่อสักกี้ลืมพูดในกรณีของนิวเคลียทายนะครับก็คือเรารู้ว่าองค์ประกอบของนิวเคลียทายเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่3อันเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราจะเจอโมเลกุลที่มันไม่มีฟอสเฟตก็คือเหลือแค่เพนโตสซึ่งจัดอยู่กับ n b a s e ตรงนี้เนี่ยเออมลกุลตรงนี้เราจะเรียกว่านิวเคลียสไตล์นะครับคือถ้าไม่มีฟอสเฟตมาก่อนที่คำว่าตำแหน่งที่5ของเพนโตสเราจะเรียกมลกุลนี้ว่านิวเคลียสไตล์นะครับลักษณะของนิวเคลียสไตล์ก็จะเป็นแบบนี้ก็สังเกตว่าตอนนี้มันก็จะเป็นเอ่อเพนโตเนาะซึ่งในที่นี้ก็คือเป็นไรโบสนะครับซึ่งมันเจาะกับเอ่อเอ็นแบอยู่นะครับแต่ว่าปลายด้านห้าเนี่ยมันไม่มีฟอสเฟตมาก่อนเมื่อกุนนี้ทั้งหมดก็จะเป็นพวกนิวเคลียสไซด์นะครับเวลาชื่อเนี่ยมันก็จะชื่อล้อไปกับตัว e n b e d นะครับแต่ว่ามันจะลงท้ายด้วย e ีนนะครับเช่นไซโตซีนก็จะกลายเป็นชื่อว่าไซทีดีนยูราซิลก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นยูริดีนอะดีนีนก็กลายเป็นอะดีโนซีนกวาน,นีนก็กลายเป็นกวานอซีนนะครับส่วนตรงนี้ก็คือไอโนซีนตัวไอโนซีนก็จะเป็นนิวเคลียสไซด
ของเบสที่ชื่อว่าไฮโปแซนทีนซึ่งไฮโปแซนทีนเนี่ยมันเป็นพรีเคอร์เซอร์ของตัวพิวรีนก็คือจอดที่จะสร้างอะดีนีนกับควานีนมาได้มันต้องสร้างเป็นไฮโปแซนทีนก่อนแล้วไฮโปแซนทีนมันจะเกิดเมตเอ่อปฏิกิริยาต่อเปลี่ยนให้กลายเป็นกวานีนกับอะดีนีนต่อไปนะครับซึ่งเอ่อนิวคลีโอไซด์ของไฮโปแซนทีนชื่อว่าไอโนซีนนะครับอันนี้ก็แค่ให้เห็นชื่อเฉยๆจะได้เวลาผันจากเบสไปเป็นนิวคลีโอไซด์เนี่ยจะได้ผันถูกต้องนะครับก็หัวข้อต่อไปยังไม่จบนะครับก็คือเอ่อเกี่ยวกับความยาวของ DNA นะครับว่า DNA สายหนึ่งเนี่ยมันจะมีความยาวเท่าไหร่นะครับมันก็ขึ้นกับว่ามันมีจำนวนนิวคลีโอนิวคลีโอไทเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งสังถ้าเราสังเกตเอ่อมลกุลของ DNA นะครับเพราะเห็นว่ามันพันเป็นเกลียวนะครับมันเวลาเรานับเนะี่ยถ้าเราดูภาพรวมอยู่เราก็จะมองว่าเราจะมองมันเป็นรอบนะครับซึ่งหนึ่งรอบเนี่ยจะก็คือหมายความว่าตัว DNA เนี่ยมันจะวิ่งรอบครบ360องศานะครับซึ่งการที่มันจะวิ่งครบ360องศาได้เนี่ยมันต้องผ่านการพันทั้งหมด2รอบนะครับก็นึกง่ายๆว่าสมมติอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นใช่ปะ่ะแล้วการที่มันจะครบ1รอบก็คือหมุนวงได้360องศาก็คือหมุนเป็นวงนะครับก็ถ้ามันลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาอีกลงมาอีกลงมาอีกโอเคแบบนี้ก็คือจะครบ360องศาพอดีก็คือถ้าเรามองจากด้านบนลงมาเนี่ยนี่เป็นตาเรามองลงมานะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นหมุนเป็นวงกลมได้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่ครบหนึ่งรอบมันต้องกินไปกินความยาวก็คือสามร้อยหกสิบองศาในที่นี้ก็คือกิโลสองลูกนะครับซึ่งการที่มันจะผ่านสองลูกถ้าลองลองนับจำนวนคู่เบสในแต่ละลูกเนี่ยจะพบว่าหนึ่งลูกมันจะมีห้าคู่เบสนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสองลูกก็คือสิบคู่เบสหรือว่าเบสแพรก็ย่อว่า BP นะครับเบสแพรซึ่งแต่ละคู่เบสมันจะห่างกันอยู่ศูนจุดสามสี่นาโนเมตรในหนึ่งคู่เบสนะห่าง 0.34 นาโนเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เรามี10เบสแพรใช่ปะ่ะก็ต้องห่าง0เอ่อนาโนเมตรนะครับก็จะไม่ง่ายไปเลยนะครับก็คือ DNA 1รอบมี2ลูกคิดเป็น10คู่เบสความห่างก็คือ 3.4 นาโนเมตรถ้าเราเปลี่ยนนาโนเมตรให้กลายเป็นอังสตรอมซึ่งนาโนเมตรนาโนคือ10กำลังลบ9อังสตรอมคือ10กำลังลบ10ก็คือถ้าทำให้กลายเป็นอังสตรอมเนี่ยก็ต้องคูณ10เพิ่มเข้ามานะครับก็เออก็กลายเป็น34อังสตรอมซึ่งหนึ่งรอบในใจเราก็คือ360องศาก็คือหนึ่งรอบวงกลมหนักนะครับฟันตรงนี้ก็คือเอ่อนาโนเมตรนะครับเมื่อกี้เราวัดตามความยาวไปแล้วต่อมาเราจะวัดตามขวางนะครับด้านกว้างของมันก็คือจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับมันจะยาวเออ20อังสตรอม
ะครับเพราะฉะนั้นรัศมีของของตัวเกลียวมันเนี่ยรัศมีเราต้องการเป็นสิบอังสตรองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความยาวของ DNA นะครับซึ่งเอ่อ DNA เนี่ยอย่างที่ไม่คิดเกิดเป็นนิดนึงละก็คือมันจะได้มาจากการจำลองตัวมันเองซึ่งเราเรียกว่า DNA replication นะครับซึ่งการจำลอง DNA เอ่อแบบที่ยอมรับกันในปัจจุบันนะครับก็คือเป็นการจำลองชนิดที่เรียกว่า semi conservative ก็คือคอนเซอร์เวทีฟเพื่ออนุรักษ์นิยมอะไรพวกนี้เซมิคือกึ่งนะครับก็หมายความว่าสายใหม่ที่ได้เกิดจากสายเก่าหนึ่งสายแล้วก็สายที่สร้างใหม่จริงๆหนึ่งสายก็คืออนุรักษ์ไว้อยู่ก็คืออนุรักษ์มีการอนุรักษ์เก็บสายเก่าไว้นะครับซึ่งสายเก่าตรงนั้นก็จะกลายเป็นเทมเพลตของสายใหม่นะครับสายเก่าที่ว่านี้ก็คือเป็นสายสีแดงนะครับซึ่งเป็นเดนในสายเดิมมันก็จะมีเอ่อเอนไซม์ที่ใช้ในการแยกที่การเอ่อคลายตัวของไฮโดรเจนบอลสลายไฮโดรเจนบอลให้เกลียวจากที่มันเป็นเกลียวคู่เนี่ยให้กลายเป็นเกลียวเส้นเดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเอนไซม์ต่างๆมากมายที่จะเป็นโพลิโมเลสเนี่ยดีเอ็นเอโพลิโมเลสก็จะเข้ามาแล้วก็นำเอ่อนำพวกนิวเคลียสนิวเคลียสไซต่างๆเนี่ยมาเติมนะครับซึ่งเราจะได้เรียนละเอียดอีกทีหนึ่งในเรื่องของ DNA replication ในบทพันธุศาสตร์นะครับอันนี้ก็จะให้เห็นภาพพ่อๆไว้นิดหนึ่งนะครับก็ในส่วนถัดมานะครับไม่กี่เราพูด DNA ไปเยอะละต่อมาก็จะลองเปรียบเทียบระหว่าง DNA กับ RNA นะครับซึ่งมาดูฝั่ง RNA กันก่อนเพราะไม่กี่เรายังไม่ได้พูด RNA ก็จะคล้ายๆกับ DNA ก็คือมันเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์เหมือนกันมีหน่วยย่อยเป็นนิวคลีโอไทด์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าที่มันต่างเนี่ยคือมันเป็นซิงเกิลสแตนที่เป็นสายเดียวนะครับแต่อันนี้คือทั่วไปนะครับรวมทั้งในร่างกายคนด้วย i อ็นก็จะเป็นซิงเกิลสแตนแต่มันจะมีกรณียกเว้นนะครับในกรณีของไวรัสบางตัวมันจะเป็นเอ่อดับเบิลไอเอดับเบิลสแตนไอเอนะครับก็จะเป็นแบบนี้5พาร์มสามเอ่อสามพาร์มห้าพาร์มนะครับในกรณีของ DNA เนี่ยก็ต้องอย่างที่เรารู้กันก็คือเป็นดับเบิลสแตนแล้วก็เป็นเฮลิกซ์ด้วยอันนี้ห้าก็ต้องอันนี้ก็ต้องเป็นสามอันนี้ก็ต้องเป็นสามนี้ต้องเป็นห้านะครับเอ่อสิ่งที่ต่างต่างกันต่อไปก็คือตัวของนิวคลีโอไทด์นะครับถ้าเป็น DNA เนี่ยนิวคลีโอไทด์เพนโตดก็คือเอ่อเดียวซีไลโบดนะครับแต่ว่าในของ RNA จะเป็นไรโบเฉยเฉยนะครับส่วนของในทุนชนั้นเบส DNA ก็จะพอไปด้วยควานีนอะดีนีนไฟโตซีนแล้วก็ไทมีนแต่ถ้าเป็น RNA มันจะต่างกันคือจะเปลี่ยนจากตัวไทมีนกลายเป็นยูราซิลก็คือควานีนอะดีนีนไฟโตซีนเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นยูราซิลนะครับส่วนเอ่อฟอนเฟสก็จะเหมือนกันนะครับเอ่อข้อตลาดข้อที่สามก็คือตัวดีเนเนี่ยมีความเสถียรมากกว่าเพราะมันอยู่เป็นสายคู่นะครับแต่ไอเนเนี่ยมันจะเสถียรน้อยกว่าเพราะเป็นสายเดียวนะครับข้อที่สี่ที่ต่างกันก็คือตัว DNA เนี่ยมีโมเลกุลใหญ่ภ
ผ่านนิวเคลียร์พอมาไม่ได้นะก็คือไม่ผ่านอยู่เพียพอนะครับแต่นี้ของ i อ a เนี่ยเบอร์กุลเล็กกว่าสามารถผ่านนิวเคลียร์พอได้นะครับซึ่งการที่มันผ่านนิวเคลียร์พอได้เนี่ยก็เป็นคุณสมบัติที่บอกว่าตัวมันเนี่ยสามารถทำงานแทน DNA ได้ก็คือ DNA มันจะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็น RNA นะครับแล้วก็ส่งออกมานอกนิวเคลียร์เพื่อ RNA ไปควบคุมการสร้างโปรตีนนะครับนะขั้นเอ่อข้อต่างๆข้อที่ห้าคือ DNA เนี่ยสามารถสร้างหรือว่าผลิตขึ้นมาได้จากกระบวนการที่เรียกว่า DNA replication แต่ RNA นะครับ RNA มันจะสร้างจาก DNA โดย DNA มันจะเป็นแม่พิมพ์แล้วก็เป็นแม่พิมพ์ที่จะพี่ที่จะสร้าง RNA ขึ้นมานะครับซึ่งขบวนการนี้เราเรียกว่า DNA transcription นะครับแล้วก็ข้อที่6ก็คือตัว DNA เนี่ยมันพบที่ไหนบ้างคือพบที่นิวเคลียสนะครับพบที่ไมโตคอนเดียแล้วก็คลอโรพาสซึ่งในบทเอ่อ s e m o p h o r o g y เนี่ยเราก็จะพบว่าตัวไมโตคอนเดียกับคลอโรพาสเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวิวัฒนาการมาจากโปรคาริโอตนะครับมันก็จะพบตัวของเซอร์คูลาร์ดีเออยู่ในออร์แกเนียสองชนิดนี้นะครับส่วนดีเอพบที่ไหนก็คือพบในเอ่อนิวเคลียร์ไลหรือว่านิวเคลียร์ลัก็คือเป็นบริเวณที่ใช้ในการสร้าง r n a ซึ่งเป็น r n a ชนิดหนึ่งเป็นองค์ประกอบของไลโปโซมนะครับซึ่งในนิวเคลียร์ลัเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นเวณกลมโคมทึบทึบในนิวเคลียร์นะครับแล้วนอกจากนี้ตัว r n a ถ้ามันถ้าเราเจอ d n a ในมันต้องเกี่ยวกับโพโลพาร์แล้วเนี่ย d n a ตัวนั้นก็ต้องมีความสําคัญในการสร้างเอนไซม์หรือว่าผลิตเป็นโปรตีนที่ใช้ในมันต้องเกี่ยวกับโพโลพาร์เองเราก็ต้องย่อมเจอตัว r n a ในมันต้องในมันต้องคนเดียวแล้วก็โพโลพาร์ด้วยนะครับซึ่ง r n a ก็ได้มาจากตัว d n a ในนี้เหมือนกันนะครับรวมทั้งจะพบ RNA ได้ในไรโบโซมก็คือจะเจอเป็น RNA ก็ย่อมาจากไรโบโซมอล RNA นะครับแล้วนอกจากนี้ตัว RNA ก็ยังเจอใน RER นะครับเพราะว่า r a s endoplasmic reticulum เนี่ยก็จะเป็นที่ที่มีการสังเคราะห์โปรตีนนะครับซึ่งมันก็จะมีตัวไรโบโซมเกาะอยู่ซึ่งไรโบโซมมันก็จะมี RNA อยู่แล้วนอกจาก RNA แล้วเนี่ยเออนอกจาก RNA พูดผิดอ่ะนอกจาก RNA ตัว r a f e n o p h a m i l e t i c u l u m ก็จะพบ mRNA ได้ด้วยก็คือเป็นเอ่อ messenger RNA ที่ตัวไรโบโซมเนี่ยกำลังแปลงให้กลายเป็นโปรตีนอยู่นะครับแล้วก็ในในด้านของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเอนไซม์ที่ใช้ในการสร้าง DNA หรือว่าเอนไซม์ที่เกี่ยวกับ DNA replication เนี่ยมันจะมีการ proof reading ก็คือเวลาที่มันเอานิวคลียร์ไทม์มาต่อเนี่ยถ้ามันต่อโดยที่เบสมันต่อผิดมันก็จะมีการแก้ไขเพราะฉะนั้น DNA เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่คล้ายๆเหมือนของเดิมมากกว่าก็คือตัว DNA ตัวใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น Copy มันจะเหมือนกับของเดิมมากกว่าตัวของ RNA เพราะว่าตัว RNA ในเวลาสร้าง
ก็คือเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการ DNA ทันสคริปชันตรงนี้มันจะไม่มีพูฟิตติ้งเพราะฉะนั้นโอกาสที่ RNA เนี่ยมันจะยังไงอะ่ะเออมีเบสที่ไม่เหมือนไม่เหมือนตัวเทมเพลตหรือว่าตัวต้นแบบเนี่ยมันก็จะมีโอกาสมากกว่านะครับซึ่งอาซึ่ง RNA เนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ามชีอย่างที่เมื่อกี้เราเจอไปแล้วก็คือ RNA ซึ่งอยู่ในไรโบโซม mRNA ซึ่งแน่มาจากกระบวนการ DNA transcription นะครับแล้วก็ tRNA หรือ transfer RNA ซึ่งจะใช้ในกระบวนการ translation ก็คือการนำกรดอะมิโนแอซิดที่สัมพันธ์กับโคดอนที่ปรากฏอยู่บน mRNA มาต่อกลายเป็นการสร้างโปรตีนนะครับนอกจากนี้ตัว RNA ก็ยังเจอในพวกเออเจอในไซโตซอลได้ด้วยนะก็คือเก็คือจะเจอในพวกแบบ mRNA ที่อยู่ในอยู่อยู่บนไลโบโซมซึ่งไลโบโซมตัวนี้ก็จะเอ่อไม่ได้เกาะอยู่กับ IR ก็คือจะรออยู่ในเซลล์ซอลซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนที่ผลิตไว้ใช้เองในเซลล์นะครับไม่เหมือน IER ก็คือเกี่ยวกับการสร้างโปรตีนที่ใช้นอกเซลล์นะครับก็สรุปเกี่ยวกับเอ่อสารเชื้อมเลกุลที่ผ่านไปนะครับเมื่อเออรวบรวบรวมทั้งหมดเนี่ยเราเรียนอะไรไปบ้างแล้วนะก็คือเออนิวคลีอิกแอซิดนะครับคาร์โบไฮเดรตไลปิดโปรตีนวิตามินเออตัวนี้สี่ตัวนี้คือตัวที่เราเรียนไปแล้วตัวที่เราเหลือก็คือวิตามินนะครับแล้วก็พวกเกลือแร่นะครับแล้วก็น้ำซึ่งสี่ตัวบนก็คือนุกเรียแอซิดคาร์โบไฮเดรตแลปิดแล้วก็โปรตีนตัวนี้จัดอยู่ในสารที่เรียกว่าสารชีวโมเลกุลหรือ biological compound compound คือสารประกอบนะครับหรือเช่นนี้ก็คือ biomolecule นะครับก็คือเป็นสารที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างและควบคุม metabolism ในสิ่งมีชีวิตอันนี้คือคำนิยามจริงๆของมันนะคำว่าสารชีวโมเลกุลนี้ก็คือสารที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างโครงสร้างบวกคุมเมตาบอลิซึมก็คือปฏิกิริยาเคมีในร่างกายนะครับซึ่งสังเกตว่าพวกวิตามินมันไม่ใช่เพราะว่าวิตามินมันไม่ได้เป็นโครงสร้างนะครับแล้วก็แต่ถ้ากลุ่มนี้กลุ่มสีส้มก็คือสีตัวแรกคือสารเชื้อมเลกุลสีตัวแรกบวกกับวิตามินตัวนี้เราเรียกว่าเป็นกลุ่มของสารอินทรีย์ก็คือออร์แกนิกคอมเพลมีอะไรด้วยนะโออาร์ออร์แกนิกคอมเพลอันนี้คอมพาวก็คือสารที่มีเอ่อธาตุคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบนะครับยังไงก็ต้องมีสองตัวนี้แล้วก็บวกลบออกซิเจนนะครับแล้วก็บวกลบพวกหมู่ฟังก์ชันอื่นๆนะครับส่วนวงสุดท้าย
ก็คือวงนี้วงนี้ก็จะเป็นวงของสารอาหารนะคะคือสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่ได้จากอาหารเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากให้รู้ว่าเออวิธีการแก้สารชีวมโมเลกุลสารอินทรีย์กับสารอาหารตรงนี้มันต่างกันยังไงนะครับส่วนวิธีนึงก็คือสารชีวมโมเลกุลเอ,อ่อการที่เราจะพิจารณาว่าสารในสารหนึ่งเป็นชีวมโมเลกุลหรือเปล่าก็คือดูว่ามันทำหน้าที่เป็นโครงสร้างได้หรือเปล่ามันทำหน้าที่เกี่ยวกับการคุมเมตาบอลิซึมหรือปฏิกิริยาเคมีของร่างกายได้หรือเปล่านะครับซึ่งตัวที่เป็นสารชีวมโมเลกุลจะมี4ตัวก็คือนิวเคลียสอิดคาร์โบไฮเดรตไลปิดแล้วก็โปรตีนนะครับส่วนในกรณีของสารอินทรีย์ซึ่งก็คือเป็นสารที่พบในสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็จะมีคาร์บอนกับไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักส่วนออกซิเจนก็อ,อ,อาจจะมีด้วยนะครับรวมทั้งบวกลบในแง่ของหมู่ฟังก์ชันด้วยนะครับซึ่งก็คือ4ี่สี่ตัวบนรวมกับวิตามินนะครับส่วนถ้าตัวเออส่วนหกตัวล่างตรงนี้ก็คือคาร์โบไฮเดรตไลปิดโปรตีนวิตามินมินอลสองแล้วก็วอเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นสารอาหารนะครับนะก็ต่อมาก็คืออยากเอนติดอย่าคิดมากทำโจทย์ปลาก10คอสอสักสามหนคนเอนติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนสะกดใจเอนติดเอ่ย